。闻言，萧炎一脸吃惊，既然需要献祭掉这数十万人方才能够打开通往天域中枢去，这可不是萧炎的作风，要如此多人的性命为代价，绝对不会去做。难道没有别的方法前往中枢区了吗？萧炎淡淡的道。我说你这家伙究竟是怎么回事？你那么想去中枢区？最强的那位玉头用意味深长的眼神看着今日有些异常的玉头。我不是想要获得更强的力量吗？心急了，萧炎随便敷衍了一下。不管你急不急，今日都必须先开启玉灵线祭阵，不然没有第二个通道，明白吗？那位最强玉头已经没有了耐心，毕竟这是玉尊大人交给他们的任务。如果搞砸了，那么一切的后果是相当的严重。见对方已经对自己有所不满，萧炎也不再继续问下去。看来如今只有这一个方法了。但是这方法可是会让数十万之人都陨落于此，成为被人操控的玉灵。好了，废话不要多说，动手！最强玉头一声令下，数位玉头的身影一闪，皆是站在了属于自己的位置上。见状，萧炎也是找了一个位置，看来只能先走一步看一步了。整整十位玉灵的身影围成了一个圈，在他们的下方乃是那巨大的吐纳漩涡，其中诡异死气正在不断的喷涌出来，似是其中有着什么东西要即将出来一般。你们灌入全部的诡异死气，启动这里的大阵。话音一落。最强的玉头开始动手，强大的诡异死气从他的体内疯狂的爆发而出，直接堵着下方的吐纳漩涡暴射而进。随后，其余的玉头也是手印变化间，将强大的诡异死气统统施展而出，形成一道道黑色之光，对着漩涡毫不犹豫的爆射而进。萧炎也只能跟着他们的模样开始手印变化，将附在自己身上的那位陨落玉头能量作为诡异死气，同样爆发出一道黑光，射入了下方的吐纳漩涡中。随着十位玉头一同出手，将十道黑光射入吐纳漩涡中后，那里竟然开始发生了异变，那里的水位开始升高，周围竟是出现了电闪雷鸣的异象，而且随着水位的不断升高，这片空间中的所有诡异气息都朝着那吐纳漩涡中凝聚而来。只要让那个正常人沾染上一点，那么就会瞬间被吞噬，体内的神元之气直接被炼化成诡异死气，从而被炼化成了玉灵，而神魂就是被锁在玉心中。下一刻，下方的水位已经高涨到了万丈之高。并且带着一声哗啦啦的水流声，轰的一声，那吐纳的漩涡中竟是射出了一道黑光，直接射进了天空中那轮暗红色的明月。吐纳漩涡开始逐渐的扩大旋转，将那里面的东西全部给吐纳而出。很快，萧炎便是看到有一道、数十道、数百道、数千道的身影，直接从里面被吐纳了出来。救命！我不想死，我要回去，你救命啊！在那些被吐纳上来的身影传出了喊叫声，他们此刻很后悔来到了神奇联盟中，这也让他们都知道了神奇联盟的真面目。不过可惜，并没有什么后悔药了。无论他们如何叫喊，都已经于事无补。这已经是板上钉钉的事情了。萧炎目光望去，那其中有很多超神势力之人，他们可都是实力天赋都不错的强者。如今竟然很快就要变成玉灵了。而那最强玉头看着被吐纳出来的那些身影，则是大笑了一声，道：“哈哈哈，你们这群人还想要变强？天下可没有免费的午餐。想要变强，就要付出惨痛的代价。只要你们成功被炼化。”自身的实力也会得到明显的提升，而且再加上我们的诡异死气，就算是同等境界都不带怕的。玉灵线祭阵启动，恐怖的诡异气息逐渐的弥漫出来，将这片空间彻底的笼罩在了其中。任何人在接触这些诡异死气都没有可退之路，只有被炼化成玉灵的唯一改变。萧炎本想出手，可是现在不是他出手的时机，毕竟那些被吐纳出来的超神势力之人已经变成了活死人，就算是救下来，恐怕也会随着时间的推移，他们体内的诡异死气。还是会将他们彻底的占据，神元之气也会被炼化成天域独有的诡异死气。既然如此，萧炎也没有必要出手阻止他们了。看着越来越多的身影被那巨大的漩涡吐纳出来，萧炎也还要将那覆盖在自己身上的诡异能量尽数的释放出来，完成对于灵线祭阵正常开启。只有这样，才能开启进入中枢区的通道。黑光弥漫，黑水暴涨，那道漩涡所散发出来的能量也都是越来越强大。射出的黑光之中，数十万的身影皆是被传送到了上空那高高挂起的暗红色明月之中。可以清晰的听到，还有人不甘以及恐惧后悔。可是这些都已经无法改变，除非有一位无上催动他那无上的法则之力，改变这方世界的规则，从而达到结局的变动。但是在如今的大咒中，根本就没有无上，因为无上已经随着天古浩劫的落幕，全部都失去了踪迹，下落不明。过了一会儿，那些数十万之人被传动到暗红色的明月中后，这里的黑水也逐渐的发生了感应，那些被传送过来的强者都被黑水牢牢的锁住，犹如是一道黑色的黑水人。而这些被黑水牢牢锁住的那些超神势力之人，皆是拆着明月内部的深处掠去。虽然数量很多，可是都是非常的有规律，根本不会出现现场混乱。萧炎的漆黑双眸盯着深处空间看去，那里竟然有一道散发出淡灰色的光芒，光芒之中有着令萧炎都感到毛骨悚然的力量，正透过那淡灰色的光芒散发出来。那后面究竟是什么样的一方空间？为何会有如此的诡异感觉？数十万道身影转眼间已经进入那淡灰色空间将近一半，速度也是相当的惊人。难道那个就是通往中枢区的唯一通道？而进入其中的人
就必须经过炼化，那么这对自己来说不就是条死路吗？萧炎便是喃喃自语的暗自道